Hello guys, welcome to Iyano Show KE, Van TV Media, Legendary TV, Kingpin Media, and Pato Ranking Media. So let's go to to collect some information kusu wana inchi. Eh, mbatini moroto wapa Mombasa. So niko na rafiki angu wapa chete mbushu kwa majina, na tukenele na story. Kwa majina? Frank Ashim. Yes. Ito Frank Ashim. Franklin Hashem. So kuna hii maswala ibuka ambayo yana yamebuka ya, ya katika nchi yetu ya Kenya. Mm-hmm. So kuna hii swala la kwanza la privatization of nini port, some section of port. Mm-hmm. So kwa maoni yako unachukuliaje swala kama hilo? Si upande wangu si jambo la kwanza kutokea katika nchi yetu. Tushiona hata kaka serikali zilizopita, especially serikali ya Moi, privatize pia nini a uh, idara tofauti tofauti pia lakini kwa maoni yangu nitapinga swala moja hii ile mswado umepitishwa na rais aka usaini jana ama juzi ya kwamba bunge haitahusika kutoa uamuzi kama idara fulani yafaa iende kwa mtu binafsi hiyo si poa kwa nini hii ni republic the government is of the people by the people for the people na ndio maana tuko na wao bunge tumewatuma pale kama representative wetu cuz ile jumba tuwezi kuingia wa Kenya wote pale so kila bunge eneo bunge tunachagua kiongozi mmoja ni kuwakilisha maoni yetu kule sasa wakisema serikali ya Nairobi peke yake serikali kuu ndio itakuwa na uamuzi kwa privatization as it kama hizo i five so itakuwa ni kama biashara ya mtu binafsi hiyo itakuwa ni biashara ya ki ni kiungo kimoja cha serikali ambapo tunajua kuna viungo tofauti katika serikali tuko na judiciary legislature sa executive so amaanisha hii itakuwa ni ki, executive ni biashara yao watakuwa na akiamua hivi ni hivi hivi so akiamua kukuuza wewe ama kuamua kuuza Kenya atauza so bunge lihusishwe katika hao mambo cause tu, ndio tumewatumwa jumbe kule kutuwakilisha sisi wa Kenya Hizi idara tumechanga tax zetu zimejengwa zimetengenezwa serikali sababu yetu wananchi. Na wakati ukiamua kuuza ni kama unauza hisa bila kuongea na wanachama. Itakuwa haifai. Hiyo privatization sawa lakini kama itakuwa included mpaka nini wajumbe uhusishwe wajue kwa nini nafanyika hivi na it, faida itakuwa vipi ama matokeo itakuwa vipi. Ndio anything it happen tukirudi kwa dewe pale tunaweza kuuliza swali what happened so hiyo mambo ya presentation bila kuhusisha wanaisa ambao wanaisa ni wananchi mimi sioni kama inafaa haifai haifai kabisa na rais pale akiwa eneo la luo nyanza hmm. anaendelea kuhusisha wananchi kuambia kwamba tutabadilisha eh, tutabadilisha jinsi kampuni zinavyoendeshwa je wewe una unahisi kwamba ni ni vyema juu ame ameshaongea na wananchi ndugu yangu hapo una hapo hapo hata sijui sisi nitakujibu vipi cause hapo unadanganywa una kabisa cause ili tutende vizuri hii ni serikali ya ku, tutapanga tumepanga tumeeka tumetenga mpaka sasa hivi najua watakwambia tumetenga lita milioni moja za mvua ambayo itanyesha ni serikali ambayo iko hivyo hakuna jinsi za kupangiwa nyumba yako kampuni ni yangu wewe serikali utakuja kutupangia vipi tuko na zile nini tuko na katiba na kuna sheria kuna ministry ya leba the leba act za Kenya zo za simamia zile zile kampuni so kampuni ukifungua kampuni yako una run parallel line na the laws and acts za leba so hakuna vile atakwambia tu tutapanga hii kampuni yako utafanya hivi kwani ni, ni nyumba yako not your bedroom ah, nimekusikiza hapo na kuna umetaja wabunge kwamba ndio wanao wasimamia na hapa nyuma kuna mswada ambao uliweza kupitishwa bunge ambayo ilikuwa ni kuhusu budget je uliisi kwamba wabunge wa waliweza kuwa kuwawakilisha vema hapo twende vizuri kabisa ndugu yangu hapo wamefail walifail wamefail kwa nini wamefail wamefail na nasema wamefail wamefail watu subiri 27 tunajua kuchuja ni kina nani kwanza aliyopitisha the finance bill the finance bill 
kama kuna loan ya serikali alipe mapema kwa 2027 arudi pale kama kuna mbunge amechukua loan kwa serikali akitarajia atio atalipa na mshahara wake na marupurupu yake ya bunge ya sitting allowance sleeping allowance resting allowance we don't care 2027 ajipanga wa shalipa kwa arudi pale uh, kuvile tukitoka hapo tuweze kufika mahusiano ya eh, deputy president na president sasa hivi tulianza kuona kwamba wameweza kutofautiana kimaneno manake deputy anasema kwamba hii serikali ni ya eh, ni ya watu ambao waliweza kuwapigia kura washikadao eh, yeah. na president alipokuwa pale luo nyanza aliweza kuleta hiyo eh, mjadala akasema kwamba yeyote ambaye anafikiria kwamba hii serikali ni ya eh, ni kampuni eh, basi uwe, ni primitive Je, wewe unahisi kwamba president pale alikuwa na anafurahisha wale watu wa Luo Nyanza ama e, ni ni kwamba wameweza kuanza 2022 hawa na... jamaa walikuwa wanachumbiana harusi ilikuwa ijafanyika. Sasa naona harusi imeingia doa. Mmoja alimdanganya mwenzake akamwambia ile bahari ya Indi ni shamba la babu yake. Nitakupatia ukikubali kwa bibi yangu. E, kuwa nime supporta. Yaani bwana ndio kichwa. Bibi ndio shingo sasa huyu mmoja akamwambia wewe ukikubali kwa shingo langu basi nitakupatia bahari ya inchi so imeshindikana ime harusi imeingia doa so baada hakuna uhusiano mwingine hakuna hakuna pale isha hivyo ime, ime chomeka imechomeka wewe unaona watu wa Mount Kenya wameanza kutolewa kwa serikali pole pole manake tukiangalia vitu ambazo zimekuwa zikitendeka eh Moses Na... Kuria uliona alikuwa demoted kutoka kwa Ministry of Trade akapele kwa ministry ingine. Je, wewe unahisi kwamba wameweza ku, kutolewa kuanza kutolewa kwa serikali pole pole? Kwa hilo ni jambo lafanyika kiukabila ambapo usipindagi mambo na ukabila. Is okay. Skuria ni wa central. We don't care. Lakini kama ni performer yafaa bakie kama mali yafaa awe, awe performer. Kama perform tunamuondoa. We are the bosses. No the no the executive Sisi ndio bosses. Tukisema kuria ayuko sawa. Tutatoa malalamishi yetu kuria ayuko sawa. Kwa mfano, mimi kwa maoni yangu kuria matamshi yake hako na ulimu mchafu sana. Kuondolewa kwake na kubadilishwa kupeli kwa public. Amepewa public service ama mbele kwake. Si ndio? Yes. Is okay. Lakini hiyo hakuna kitu amesulishwa. Hu amefail katika ni docket hii ya kwanza. Aondolewe kuingizwa mwingine. Iwe ni mkikuyu iwe ni mkamba iwe ni mkale iwe ni mligo iwe ni nani hiyo yote awe pale hapa kama ni mwindi aingizwe pale lakini mambo ya reshuffling hakuna kitu ana solve cause kama ameoza kwa hii docket moja umempeleka kwa docket ambayo ina ina perform anaenda kuozesha tena huko nikuulize ndugu yangu umeenda sokoni umenua tomato zako umepata moja imetoboka imeoza pale Utaichukua uitoe kwa, ki, kwa kikapu uingize kona nyingine ama utafanya kuitoa uitupe. Yafo yafo fanya vipi? Uitupe. Yeah, exactly. Kama ni Sharolin Rais angalie. Ngoa hii mbegu mbaya, weka kando chukua nyingine, wakaja tuko wengi, more than 50 million. Na kuna watu ni wa, wanaweza zile kazi, wako mtaani huko. Lakini yasemekana Moses Kuria ni kigogo pale kwenye ile eh, coalition ambayo iliweza kuundwa manake alikuja pale na chama chake si kama wengine eh, wewe maoni yako hapo ni yapi hawezi hakuna venye anaweza tolewa manake alisign MOU chama ni jina chama ni jina chama ni jina ni vile nikikwambia sasa hii jogo ni jina lakini atabaki alikuwa kuku wanipata jogo ni jina lakini atabaki kuwa kuku so mambo na chama atio alikuwa na chama yake chama ni vile alikuwa na wafuasi wengi wananchi ambao ndio mabosi wake na kama hao mabosi wako wamemkataa ameperform vibaya aondoke we don't care sasa kuna ili kuna ili swala la haiti la our police officers wa Kenya kupelekwa haiti na tumeona juzi katika mitandao wa haiti wakilalamika wakisema kwamba eh, shame on you you rutu you are us puppet so kama unaka kama mkenya je ni, ni, ni vyema kupeleka wa polisi kule matamshi ya jamaa wa haiti kumtokana na rais wetu hiyo kwanza naipinga na nikataa kabisa rais wetu ruto ni rais wetu apatie heshima na nchi zingine za nje lakini pia naye tunakuja hapa 
Better way. Tuangalia internal security yetu hapa. Lamu yenyewe ndio hiyo vilipuzi kile wakati. Kila sehemu masabit vilipuzi kile wakati. Better way to be sincere. US ndio ndio neighboring country ya Haiti pale. Wameshindwa kutuma nini? Ma FBI wao ama CIA wao pale watume nini wachukue Kenya police hapa? Hata si ni si military si, si ama si Kenya si KDF yetu. Kenya police. Jamaa kutembea nuru na bangili tu peke yake. Ana ku Kigana na jambazi kule. Mtu mtoto tangu azaliwe, kitu ya kwaza bada kulia, niya akilia maziwa, lilia bunduki. Ma, polisi yoto ataliza kusaidia kule vipi. Hizo ni masanduku tuwa subiri. Au ni majeneza tuwa subiri. Kama hili ya shakaula. Hebe, kwa mtasa mungu naona si vyema wale kwenda kule? Awa fai kwenda. US, by the way, na shukuru inchi yetu, tuko katika uh, United, uh, United Nations Security Council we are members huh? but how comes is only Kenya only Kenya in Africa imejitoa kupeleka kule na, na US iko pale the superpower surely in very sincere not una kitu fiche pale maybe kuna basha atakikana kule labda kuna basha atakikana si wajua ni eh, serikali yetu ni mabasha tu ina issue sasa tukimalizia labda eh, hii serikali ambayo iliweza kuingia umeona kwamba imeweza kubadilisha uchumi imefanya kuzorotesha uchumi mm -hmm. imezorotesha uchumi kwa nini most of the factories zimekimbia zimefungwa na watu kila si vile ulikuwa tunaishi hapo mmeleni maisha yameenda juu gharama imepanda juu sana tena zaidi sana ningemuomba by the way simtafutieni huyu rais Ruto ni muongeleshe yani patie tu 50 shiriki 50 tu hivi alafu niendelee dukani ananiambia 50 tanunua nini kama si ile nini peremele moja nimpatie mtoto wa kule shuali uchumi umezorota katika nchi yetu maisha yamepanda na tu be sincere tu be sincere akae chini tena na fikirie mara mbili ako na mawazo mazuri sana lakini wenye kumzingira pale wanamchomea bet wanamchomea bet arudi tena katika ile timetable na zile plan zao alikuwa nayo na boss wake Kenyatta Uru Kenyatta mambo na subdise kwanza waifanyie mambo na mafuta kwa sio mambo na mafuta hiyo tunajua hatuwezi kumlaumu sana sababu hiyo ni, ni global war akipiana subsidies upande huo ile za kushukisha the production cost production cost ikienda chini bidhaa zitashuka chini na maisha ita, itapungua arudi tena kwa ile timetable yake na urukenya waliofanya wakati wa maisha ilikuja kapanda sababu ya wakapadia na subsidies mambo ya vitu bidhaa kama mafuta vitu kama, kama hizi mafuta leza ni sawa upande wa fertilizer ni bidhaa inashukuru naona ameufanya vizuri tusubiri mavuni ikija kutokea lakini sasa upande wa mafuta pia ni subsidies at least ndio production cost ishuke makampuni natume hizi diesel hizi petrol produce their commodities to produce their items to produce their goods lakini kama watauziwa hivyo 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 cost itaenda juu wafanyikazi watapunguzwa kampuni zingine zitafungwa kwa mfano juzi imeenda kunulia mjukuu wangu biskuti ilikuwa ni zile kwa tano nimepata sawa na pak tatu kwa biskuti la bado ni dada kwa nini wanapunguza ndio ile pak mbili ikupatie tatu so makampuni pia pia itabidi watafute njia zao nini the whole means za kusurvive kwa hivyo ni waweze ku subsidize mafuta eh yeah, na nini vitu vingine muhimu sana ambazo zina affect the industries ndio ni the commodities na goods za kushuka na una unahisi una ni kwa nini Raila ameweza kunyamazia ile jambo la eh, uchumi kupanda eh hey, upande wa baba ah, wengine wanasema kwamba ameweza ku, kuna deal ambayo inaendelea in the background kwamba kuna hardship. no sioni kama kuna deal imeendelea hapo baba ni mtu wa subira by the way i support him all the time Baba na Kalonzo ni watu wangu na support sana. Ruto mali yuko pia na support ya your ideas. But I voted for Baba. And I will vote for Kalonzo next time. <coughs> Raila pale akona subira. Anamsubiri hawa jamaa vile wataeleta maneno 
bila chaenga second raila akipigania pale akisema tutoke barabarani nyinyi wananchi mnaanza kusema anapigania maslahi yake mwenyewe raila ako na hela zote ambazo anazitaka ana haja na pesa yote hata ukimpatia hiyo mpatie hiyo unataka kumpatia itamsaidia nani hana haja nayo ule mzee akupigania wewe lakini kitu kimoja wewe ukiamba ah anajijali yajijali mwenyewe my friend kama ni raila mtu wenye katika hiyo lawama ya tiwa amepatiwa bahasha haijapewa bahasha yote anawasubiri nyinyi wa Kenya sasa kwa umemsaliti nyinyi kwanza wa Kenya tumemsaliti Raila tumemsaliti mara, mara, mara nyingi sana tungesimama na eh wakati wa kilio tungesimama na yeye vizuri wenye kusimama na Raila ni wachache sana lakini tukisimama naye to the last point tungia chief apigania ukubwa yule yapigania tu maisha yako na si Raila pekee yake hiyo group yote kina kalozo kina madha karua those people they are there they are fighting for your own good but we don't see we are just sleeping wake up and open your eyes guys na mwangalie vile tunaweza kupigania nchi yetu ruto pia mwenyewe alikuwa katika huu msafara wa kupigania nchi namshukuru rais alikuwa katika huu msafara wa kupigania nchi ishida ni moja akona ideas lakini amezingirwa na watu ambao wana nini wanamsaliti wana mslid rais ruto anakuwa misled na very few guys ambao wamemzingira pale to be sincere nataka kujua kwamba niliona ni ilikuwa last month ama two months ago zile tax nini bada nini kiaro wana, wana collect unaambia ni around 14 billion per month siji upande wa product gani sasa iko pale lakini bado wana collect hizo tax kutoka kwa mkenya hiyo ni revenue tunaingiza lakini bado zidi kukopa hiyo pesa inakopa inapelekwa wapi hakuna miradi yote ya project inaendelea miradi huru alianzisha barabara imesimamishwa hakuna moja imeendelea tuanze hapa mainland I, 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 kuna kitu kinajengwa pale imetulia so the current government hakuna project yote ambayo naona ikiendeleza ile miradi ya kitambo Ime, bado imelala imelala hivyo lakini tunakopa na pesa tunatumia tunadaiwa na kuna mahali tunajua hizi pesa wanachukua nje wanachukua kipeleka wapi Ruto atafute good advisors aregeshe pale na siangalie mambo na ukabila chuku collect kwa awe kama kibaki chukua kila mtu ambao unajua eh atakupatia good ideas na by the way angemsikiza David Ndi Ruto angetembea kwa njia nzuri kumalizia kabisa umeweza kusema kwamba Ruto ako na good ideas na baba hawajafanya waja, hawawezi eh, ingia kwenye handshake labda yale ma, eh, ile bipartisan talks ambazo zinaendelea pale unaona zinaweza yield eh, mazao mema kwa nchi zitazaa kama w- nini wale watu representative wa serikali kama watasikiza hao wengine hao wetu wazimio na alafu iwe maono yao na yetu imeambatana itaenda vizuri na tutakuwa tuko sawa but uniwaje uri kimani ishugwa aondolewe katika ile komiti na by the way wewe jamaa ondoke pale is a just kimani ishugwa kimani ishugwa by the way anaogiaga tu pa ni kama sitaku mtaja mwingine ama ni mtaje tu mwingine huyo huria wanaongea pa mdomo kama mpasuliwa tu they don't think when they talk kimani ishugwa au ndio kwa ile committee then Ruto aeke mtu mwingine pale at least kutakuwa nini maelewano pale Ruto si mtu wa kanisa si atafuta hata kama ni bishop fulani amweke pale mtu wa kanisa ama mzee mmoja wa kanisa Mungu anamweke pale ile itaki politicians pale ile better some talk itaki politicians iwe ni, ni kama ni political party ile the only one representative but all the other members to to party members from the uh, from the church so human rights na NGOs sawa alafu one politician upande one politician upande huo upelekea boss wako report na upelekea boss wako report sawa yes. hii ni mambo inohusisha wa Kenya sawa na wa Kenya tuko kila mahala stories za wa, wa politicians wana siasa tuwaamini tunataka mmoja upande huu mmoja upande huu pale tupate wazee wa kanisa wazee wa NGO human rights na other sectors ya yeah? sawa lakini mambo na wanasiasa ndo wanajumuishwa pale 
Semani shu waondoke pale kwanza. Umeongelelea mambo ya kanisa na tuliweza kuona kwamba ule sabiti ule eh, bishop. Ak bishop wa ni angel anglican. Eh, Waliweza kutofautiana na eh, utenda kazi wa William Samoei Ruto. Je, eh, we, we una maoni yapi? Kanisa wa kanisa, wani, kanisa wani sauti, kanisa ni sauti ya Mungu. Mm -hmm. Na hiyo siweza kuongea zaidi kama alichofuatana nayo juu ya kwamba ni sauti ya Mungu ili muongelesha ule mtumishi wa Mungu. So kanisa wa ni sauti ya Mungu. Uh,